We zijn uh, te gast bij Theo Kuipers aan de Korvelseweg. De Korvelseweg in Tilburg, van oudsher een prachtige verbindingsstraat naar de Belgiek, naar Bels. Niet alleen een verbindingsweg, maar ook een straat waar gewoond, gewinkeld en gewerkt werd. Arm en rijk wonen er door elkaar. En nu heeft Theo Kuipers van de bewonerscomité uh, Korvel een bijzonder initiatief ontplooid. En dat initiatief is om deze prachtige straat met al zijn panden eens een beschermd gebied te maken. Ja, uh, we hebben met het, uh, met het bewonerscomité hebben we onze eigen uh, monumentenlijst gemaakt. Uh, want we vonden dat de gemeente toch wel heel erg in gebreken bleef. Uh, er staat namelijk hier nauwelijks iets op een monumentenlijst. En hier in deze, staat, in deze straat staan een heleboel hele aardige panden die de moeite waard zijn. Niet om... alleen uh, rijke panden, maar ook hele mooie kleine pandjes. Nou ja, precies. Kijk, die straat vertelt ook de geschiedenis van, uh, van deze straat. Hè. Er staan uh, grote villa's van fabrikanten, hè, de textielfabrikanten van vroeger. Maar er staan ook kleine arbeiderswoningen, er staan uh, leuke oude winkels. Uh, er zijn middenstandswoningen. Je vindt hier eigenlijk van alles. De, de belangrijkste kwaliteit van deze straat is eigenlijk... De variatie. En wat wij als bewonerscomité willen is dat die variatie blijft bestaan. En daarvoor kun je niet alles laten staan wat er ooit gebouwd is hier. En er zijn ook dingen die ook eigenlijk zo slecht zijn dat ze maar beter afgebroken kunnen worden. Maar er zijn ook een heleboel dingen die gewoon de moeite waard zijn en die wij gewoon heel erg graag willen houden. En die hebben we daarom nu op onze monumentenlijst gezet. En die kunnen wij vinden op www.korvel.com. Ja, die kunt u vinden op www.korvel.com. En op die website staat ook onze visienota, want behalve dat we een, een lijst hebben gemaakt met monumenten, hebben we ook onze ideeën en gedachten over nieuwbouw en behoud van oude gebouwen in deze straat op papier gezet. En daar gaan we ook met de, de bewoners van deze straat bespreken, zodat we weten dat we als bewonerscomité niet zomaar iets vinden, maar ook gesteund worden in deze door de mensen die hier wonen. Het zou toch jammer zijn als hier allemaal van die gruwelijke nieuwbouw kwam, hè? 15 meter hoog. Nou kijk, het, het, het is zo dat er is nauwelijks iets beschermd. Dus als een projectontwikkelaar de hand legt op een aantal panden en die gaat bouwen, dan mag je 15 meter hoog bouwen. En dan krijg je dus overal hetzelfde uh, winkels en vier woonlagen erbovenop. En dan wordt deze straat een hele eentonige straat. En dat is niet goed voor die projectontwikkelaars met lange duur, maar ook zeker niet voor ons. Korversweg ziet er wel goed uit, maar het is geen groene straat. Hè? Het groen zit eigenlijk achter. Dus ja, ja, nou, er zijn hier uh, dus uh, grote fabrikantenvilla's en die villa's die hadden dus ook dito tuinen. En van die tuinen zijn er een heleboel overgebleven. Uh, nou, een van de projecten waar we dus na dit project mee aan de slag willen is gaan kijken naar die parken. Want uh, een aantal van die dingen zijn ontworpen door Springer, de beroemde tuinarchitect. Uh, er zijn ontwikkelingen op het Korvelplein waar ook uh, Springer uh, actief is geweest om dat te ontwerpen. Dus uh, dat groene wordt een volgend speerpunt. We kunnen niet alles in één keer doen. We zijn dus nu klaar met de monumentenlijst. En we gaan kijken hoe dat af gaat lopen. Of de gemeente dat serieus gaat, gaat oppikken. Uh, want we hebben dat natuurlijk gedaan om uh, het bewustzijn van de mensen te vergroten. Maar ook om ervoor te zorgen dat een aantal van die panden op een echte monumentenlijst komen. En echt beschermd gaan worden. Want dat is denk ik toch wat ze, wat ze verdienen. En dan die grote kapitale villa's. Daar uh, zitten op dit moment nog uh, studenten in, meen ik. Uh, nou, niet allemaal natuurlijk, want er zijn ook villa's waar uh, notariskantoren zich in gevestigd hebben. Maar er zijn ook een aantal waar, uh, waar studenten in wonen. En we zouden het ook niet zo'n probleem vinden als daar een andere bestemming voor kwam. Want ik denk dat die villa's ook heel geschikt zouden zijn voor, uh, voor representatieve bedrijven. Uh, voor kantoorruimte, maar bijvoorbeeld ook voor, uh, voor luxe appartementen. Want ik denk dat er ook vraag naar is. Want bij de variatie in de straat hoort dus ook dat er dus niet alleen maar nieuw gebouwd wordt... Voor, uh, voor starters en voor studenten, maar ook nieuw gebouwd wordt voor mensen die in een andere categorie vallen. Hè? Want op die manier hou je dus die variatie. Ik wens u heel veel succes hè, met het bewonerscomité mm -hmm. en hopen dat het inderdaad een beetje gaat lukken hier uh, op Korven, want het is echt een prachtige straat. Nu ga ik direct met de cameraman de straat in. Welke panden moeten we speciaal aandacht eens gaan geven? Nou, je moet eigenlijk gewoon eigenlijk kijken naar, uh, naar panden die, die iets laten zien van, uh, van die variatie in die straat. Variatie qua, qua bouwstijl. Hè, want er zijn, uh, er zijn dingen uit de 19e eeuw, maar er zijn ook uh, panden die zijn gebouwd door Bedo in de jaren 50. Uh, uh, je hebt grote kapitale villa's van fabrikanten, maar je hebt ook kleine arbeiderswoningen uit het midden van de 19e eeuw. Dus, dus er is eigenlijk van alles wat en je kunt aan de hand van één pand dus de Korvelse weg niet laten zien. Je hebt daar dus een heleboel voor nodig. We gaan het kijken. Ja, is goed. Heel is goed. veel succes. Okay, dank, dank u wel. wel hoor.
Theo Kuipers loopt toch eventjes met ons mee, want die weet er natuurlijk veel meer van. Vertel eens over dat witte pandje hier aan de overkant van de straat. Nou, dat is wel leuk, want het uh, pand ziet er niet zo verschrikkelijk oud uit, maar het is eigenlijk al heel erg oud. Het was vroeger een café en het café heette Molenzicht. En achter het Capucinusklooster stond uh, een, een molen, de Korvelse molen. En uh, vanuit het café kon je dus uitkijken op die molen. En uh, 125 jaar geleden is het Capucinusklooster gebouwd. Dus ik weet niet hoe oud het pand precies is, maar in elk geval minstens 125 jaar oud. Hè? Want de naam is van de tijd daarvoor. En dat Capucinusklooster, dat heeft heel het zicht ook weer uh, bedorven dan op de molen. Uh, je, kunt, je kunt niet meer op de molen kijken, maar de molen is natuurlijk al ontzettend lang weg. En het Capucinusklooster is natuurlijk schitterend mooi. We staan hier voor een van de oudste panden van de Korversweg. Ja, als ik me niet vergis is dit van, uh, van rond uh, 18, uh, 1840. Een schitterend pand, uh, onbeschermd. Dus als de eigenaar zou besluiten om het te slopen, dan gaat hij niet doen hoor. Maar uh, dan zou dat dus mogen, wat natuurlijk toch wel redelijk uh, krankiorum is. En, en wat misschien wel een leuk detail is, boven, onder die daklijst zit een, zit een rond gat. En we hadden een paar jaar terug, toen de Stichting Straat hier die manifestatie organiseerde, hadden we een architect die over al die panden vreselijk leuke verhalen kon vertellen. En die vertelde ons toen dat die ronde gaten waren om bij feesten en partijen een, ronde vl een vlag uh, uh, over de straat te kunnen laten hangen. Uh, want, want iedereen vroeg zich af, uh, van waar dienen die ergens voor? Hè? Is dat, het is natuurlijk meer dan alleen maar een stukje, een stukje versiering. Ja. Nou, we zitten hier tegenover Korversweg 120. Ziet er ja. vrij modern uit. Ja, vrij modern. Uh, uit, de, uit, de, uit de jaren 50 van, uh, van Bedo, dus, dus een hele beroemde... Het Tilburgse architect. En het interessante is dat het pandje zelf, dat komt gewoon ergens uit, uit de 19e eeuw. Maar in de jaren 50 hebben ze gedacht van nou, die ouderwetse voorgevel, dan moesten we maar eens iets nieuws voorzetten. En toen hebben ze de voorgevel afgebroken en dit neergezet. En misschien dat in die tijd die mensen daar heel veel kritiek op hadden, maar wij vinden het nou heel erg mooi. En we zouden het ontzettend zonde vinden als daar iets mee zou gaan gebeuren. Vier kleine pandjes. Nou, er zijn, een, er zijn een paar panden in de straat die wel op een monumentenlijst staan. Uh, en dat is de kerk en het klooster van de Capucijnen. En deze pandjes hier tegenover. Dus die staan wel op de lijst. Die zijn wel beschermd. Die kunnen dus echt niet worden afgebroken. En uh, ik denk dat ze ergens uit het midden van de 19e eeuw komen. En uh, de familie die eigenaar is, die, uh, die zorgt er echt heel erg goed voor. Ze worden echt heel goed worden ze bijgehouden. En ze zijn echt een sieraad voor deze straat. In deze gevel zijn een aantal oude ambachten te zien. Ja. ja, het leuke is dat je soms heel goed moet kijken om, uh, om, uh, om het leuke te kunnen zien van, uh, van de straat. Hè. Soms zit uh, de kracht in de, in de details. Uh, uh, dit is een pand uit 1897 en is gebouwd door uh, Van de Abdelen. Dat was een architect die heeft hier schuin achter ook de Annakerk gebouwd. En het aardige is dat hij dus in die gevelstenen heeft die uh, Tilburgse uh, ambachten uitgebeeld. Uh, we zien uh, een, daar linksboven... Een, een, een metselaar en een slager en een, uh, iemand die de paarden beslaat, weet je ook alweer. Hoefsmit. De Hoefsmit, ja, en Hoefsmit. En een timmerman en ik zie verderop zie ik een schilder. Dus al die ambachten die er in die tijd waren, al die beroepen, die zijn hier heel mooi in deze gevel uitgebeeld. En eigenlijk zou er een soort platform moeten staan dat je even omhoog kon lopen om ze goed te bekijken. <laughs> maar goed, uh, je moet dus even aan de andere kant van de weg gaan staan en dan omhoog kijken en dan... Uh, dan, dan zie je ze, maar er gaan natuurlijk heel veel mensen hier voorbij zonder in de gaten te hebben dat die, dat die dingen daarboven in die gevel zitten. Ook een heel mooi karakteristiek pand dit, hè? nummer 40. Ja, ja. Nou, ik, ik weet van die panden ook niet alles uit mijn hoofd, maar mensen die het allemaal precies willen weten, die kunnen natuurlijk nog op onze website kijken. Maar het leuke van dit pand is, het is zo'n oude notabele woning, daar zal ik wel een fabrikant of zo in gewoond hebben. En mensen hadden natuurlijk vroeger huispersoneel. Het was natuurlijk niet zo dat het huispersoneel gebruik kon maken van dezelfde deur. Als waar meneer en mevrouw binnengingen. Dus je had een eigen deur die natuurlijk wat smaller was dan de voordeur van de eigenaars van het, van het pand. En wat ook, wat ook wel leuk is om meteen even mee te nemen is uh, daarnaast. Uh, daar zie je nog een gevelsteentje met Anna's school erop. Dat was een oude doorgang naar de school die, uh, die hier achter lag. En uh, wat, wat we ook een beetje willen met, uh, met de website is al dit soort verhalen, al dit soort informatie verzamelen. Dus we hebben ook mensen nadrukkelijk uitgenodigd als ze dingen weten van bepaalde panden om die aan ons te melden. Zodat we zeg maar een soort database van, van, van kennis ontstaat. Uh, want we hebben ook het idee als mensen er meer vanaf weten, dan gaan ze het ook een beetje meer koesteren en dan gaan ze het ook belangrijker vinden. En op die manier kunnen we dan werken aan een stukje behoud van, uh, van al het moois wat hier is.